Thế giới 24 giờ qua Ray Dalio Cân lũ tiền mặt sẽ đẩy giá tài sản lên cao Trong sự kiện Ask Me Anything Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì trên diễn đàn Reddit Nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa Hơn nữa, ông nhận thấy rằng cơn lũ tiền mặt và tín dụng khó có thể kết thúc Chia sẻ quan điểm về vị thế hiện tại của thị trường tài chính Nhà sáng lập của quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới cho hay Các loại tài sản sẽ không rớt giá ngay cả khi đồng tiền mất giá Ông nói thêm Tôi tin rằng với khối lượng nợ và tiền khổng lồ đã và sẽ được tạo ra trong tương lai Điều quan trọng nhất cần chú ý là giá trị nợ và đồng tiền so với giá trị tài sản cùng các loại tiền tệ khác Delio cho biết Ông cảm thấy hoàn toàn hợp lý khi cổ phiếu có thể được giao dịch ở mức 50 lần so với lợi nhuận và khuyến nghị nhà đầu tư nên đa dạng hóa một cách thông minh giữa các loại tài sản, tiền tệ và thị trường ở các quốc gia. Ngoài ra, ông cũng đưa ra quan điểm về một số vấn đề khác, ví dụ như loại tài sản đang cực kỳ hot trong thời gian gần đây là Bitcoin. Dalio nói, tôi cho rằng Bitcoin và một số đồng tiền khác trong hơn 10 năm qua đã tự khẳng định vị thế là lựa chọn thay thế thú vị cho những loại tài sản như vàng. Vị tỷ phú này cho biết, đồng tiền này có những điểm tương đồng và khác biệt so với vàng và có nguồn cung hạn chế, có tính di động không như bất động sản. Do đó, Bitcoin có thể đóng vai trò là công cụ để đa dạng hóa như vàng và những loại tài sản khác có giá trị lưu trữ. Ông cũng nói thêm, so sánh giữa Bitcoin và vàng, Tôi thích nắm giữ những tài sản mà các ngân hàng trung ương muốn nắm giữ và trao đổi giá trị khi họ cần giao dịch. Về vấn đề Trung Quốc, ông nhận định rằng những nhà lãnh đạo Trung Quốc cực kỳ hiểu biết về những sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ và cách mọi thứ vận hành. Delo chia sẻ, điều tôi muốn truyền đạt cho bạn và người Mỹ là họ cũng có nhiều bất đồng trong nội bộ và quy trình để giải quyết hiệu quả. Bởi vậy, bộ máy của họ vẫn tồn tại. Ngoài ra, theo ông, Trung Quốc có một xã hội rất văn minh và đang vận hành hiệu quả và không giống như những định kiến mà nhiều người vẫn tin là đúng. Đó không phải là sự hoàn hảo như bất kỳ nơi nào khác và nên được đánh giá một cách cởi mở dựa trên những dẫn chứng cụ thể thay vì sự cảm tính dựa trên những quan điểm thù ghét. Nhận định về Mỹ, ông lo ngại rằng chúng ta chính là kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta và hoặc chúng ta nhìn chung không sẵn sàng thực hiện những thay đổi mang tính cách mạng cần thiết để vạch ra hướng đi hiệu quả nhất để ứng phó với hoàn cảnh. Ông nói, tuy nhiên, chắc chắn là chúng ta sẽ đi trên con đường đó. Vị tỷ phú chia sẻ, tôi cho rằng từ bây giờ đến cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 và từ thời điểm đó đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2024, chúng ta sẽ phải đối diện với những lựa chọn quan trọng cả trong nước và quốc tế. Những yếu tố này sẽ xác định khả năng về xung đột nội bộ và hoặc cả bên ngoài. Vấn đề làm việc trong tương lai, nỗi sợ của tôi đang trở thành hiện thực. Đó là những quốc gia đang làm việc chăm chỉ nhất, cũng đang tìm cách giải quyết thông minh nhất. Điều này làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của những người đang làm việc ít giờ và kém hiệu quả hơn. Điều quan trọng nhất là khả năng sáng tạo. Hơn 720 tỷ đô la cổ phiếu chuẩn bị đổ bộ thị trường Trung Quốc Lượng lớn cổ phiếu được mở khóa giao dịch trong năm 2021 có thể gây áp lực lên thị trường chứng khoán Trung Quốc Hơn 722 tỷ đô la cổ phiếu sẽ được mở khóa giao dịch trong năm 2021 Thử thách thị trường chứng khoán đang có định giá cao nhất 5 năm của Trung Quốc Đây là lượng cổ phiếu được mở khóa giao dịch nhiều nhất kể từ năm 2011 theo China Merchant Security, tương đương khoảng 7% tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu Trung Quốc. Các công ty khác tiền mặt tại Trung Quốc được khuyến khích huy động thêm vốn bằng cách chào bán cổ phiếu từ các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO cho đến phát hành bổ sung. Hệ quả, số cổ phiếu hạn chế giao dịch trong tay các cổ đông lớn, giám đốc điều hành và nhà đầu tư sớm ngày càng phình to cải cách thị trường và nới lỏng quy định của Bắc Kinh. Ngày càng nhiều công ty phát hành cổ phiếu để huy động vốn, 
đặc biệt là sau khi vấn đề vỡ nợ gia tăng trên thị trường tín dụng. Amilin, nhà phân tích tại Capital Security, nói Điều đó có nghĩa có lượng lớn cổ phiếu bị hạn chế giao dịch được mở khóa trong tương lai. Một vấn đề sẽ ảnh hưởng thị trường trong dài hạn. Tại Trung Quốc, cổ phiếu hạn chế giao dịch thường có giai đoạn khóa dài từ 6 tháng đến 3 năm kể từ ngày niêm yết. Khi được mở khóa để cổ đông nội bộ bán ra, thị trường có thể cảm nhận tác động. Chỉ số theo dõi thị trường STAR giảm 8,2% trong 3 phiên sau ngày kỷ niệm 1 năm đi vào hoạt động hồi tháng 7, khi cổ đông nội bộ có cơ hội bán đầu tiên. Chỉ số CSI 300 giảm 4% trong cùng giai đoạn. Sáng ngày 9 tháng 12, 3 công ty chứng kiến giá cổ phiếu giảm đáng kể sau khi cổ đông nội bộ thông báo kế hoạch bán. Lượng cổ phiếu được mở khóa giao dịch tập trung chủ yếu vào quý 2 và quý 3, theo nghiên cứu gần đây của Industrial Security. Phần lớn số này là các công ty điện tử, thuốc và công nghệ sinh học, môi giới, China International Capital cho biết. Các công ty Trung Quốc huy động được 438 tỷ nhân dân tệ, khoảng 67 tỷ đô la, từ các đợt IPO năm nay, cao nhất kể từ năm 2010. Năm nay, khối lượng cổ phiếu mới phát hành tư nhân cũng cao nhất kể từ năm 2017. Giới phân tích nhận định, đợt mở khóa giao dịch này sẽ gây áp lực đáng kể, nhưng triển vọng tích cực của thị trường Trung Quốc có thể giúp loại bỏ phần lớn ảnh hưởng, đặc biệt là khi nền kinh tế số 2 thế giới phục hồi sau đại dịch. Tôi sẽ thận trọng khi đầu tư vào các cổ phiếu có định giá cao và sắp có khối lượng lớn được mở khóa giao dịch. Lee Su Wei, Chủ tịch Beijing Wonderful Investment Management cho hay Công ty chip Trung Quốc nguy cơ vỡ nợ 2,5 tỷ đô la trái phiếu Sinhu Unigroup cảnh báo không thể thanh toán 450 triệu đô la trái phiếu đáo hạn ngày 10 tháng 12. Công ty chip Trung Quốc nguy cơ vỡ nợ 2,5 tỷ đô la trái phiếu. Sinhu Unigroup thông báo sẽ không thể thanh toán cho 450 triệu đô la trái phiếu đáo hạn hôm ngày 10 tháng 12. Động thái sẽ châm ngòi vỡ nợ chéo 2 tỷ đô la nữa. Đây là lần đầu tiên công ty không thể thanh toán trái phiếu đô la, không lâu sau khi vỡ nợ 1,3 tỷ nhân dân tệ, khoảng 199 triệu đô la trái phiếu nội tệ tháng trước. Sinhu Unigroup còn 3 loại trái phiếu khác bị ảnh hưởng bởi vỡ nợ chéo, gồm 1,05 tỷ đô la đáo hạn năm 2021, 750 triệu đô la đáo hạn năm 2023 và 200 triệu đô la trái phiếu đáo hạn năm 2028. Sinhu Unigroup là trường hợp mới nhất trong làn sóng vỡ nợ trái phiếu trong lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cả các công ty khai mỏ và sản xuất ô tô khiến thị trường tín dụng Trung Quốc rung chuyển trong vài tuần qua. Bắc Kinh từ lâu tuyên bố để những doanh nghiệp nhà nước yếu kém, còn gọi là công ty sát sống, thất bại, vỡ nợ và xử lý để củng cố quy định thị trường và thúc đẩy hiệu quả kinh tế. Chúng tôi nhận thấy rủi ro tái cấp vốn và tái định giá đang gia tăng dẫn đến tỷ lệ vỡ nợ tăng. Andrew Chan, nhà phân tích tại Plumbus Intelligence, nhận định Khả năng được giải cứu khó xảy ra do Trung Quốc hướng đến tái cấu trúc, củng cố và loại bỏ những công ty kiểu sát sống có cổ phần nhà nước, trừ trường hợp dẫn đến rủi ro hệ thống. Công ty trước đó còn cảnh báo có thể không trả lãi suất đến hạn của 5 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đến hạn hôm ngày 10 tháng 12. Tài chính của công ty xấu đi nhanh chóng trong 3 năm gần đây sau khi liên tiếp vay nợ để tài trợ cho các khoản đầu tư để củng cố vị thế trong ngành chip. Sinhu Unitrup được thành lập năm 1988 là nhánh kinh doanh của Đại học Sinhu, cơ sở giáo dục hàng đầu Trung Quốc, nơi ông Tập Cận Bình từng theo học. Lỗ rồng của Sinhu Unitrup tăng lên 3,38 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm nay, từ mức 3,2 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái 